ও অপরাহ্ন আচ্ছা আমি শুভ অপরাহ্ন সুপ্রিয় মাহমুদ হাসান আমি চিনি হাসান মাহমুদকে টরন্টোতে থাকেন আমার অত্যন্ত প্রিয় ফতেমোল্লা হাসান মাহমুদ অনেক বড় দার্শনিক কবি লেখক নাট্যকার চিত্র পরিচালক এবং ইসলামী সারিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কানাডাতে তিনি অত্যন্ত সুপ্রিয় একজন সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করেন গানও করেন অনেক গুণের গুণ গুণে গুণান্বিত হাসান মাহমুদ তিনি অভিজিৎ রায়ের যে স্ত্রী বন্যা বন্যার মামা হন যে অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল আচ্ছা ওই সময় আমি খুব বিরক্ত ফিল করেছিলাম আমি জানি না মানুষ কেন এত বিরক্ত করে মাহমুদ হাসান আপনার আচ্ছা যাক ওই সব নিয়ে কথা নয় আমি অবশ্যই আমি দার্শনিক আচ্ছা ওই স্লোগানটা ভাই আর পরের দিনে হয় না আমি টেক্সট দেখবো না তাহলে ভালো এখন আমি এখন কি করব খেলা দেখ দেখার ছিল এখন আর্জেন্টিনা আর ক্রোয়েশিয়ার খেলা আমি খেলা দেখার সময় নেই বাট আমার এখন মানসিকভাবে আমি খেলা দেখার জন্য প্রস্তুত না কারণ আমার সময় কম আমার অনেক কাজ বাকি আছে যেই কাজগুলো প্রতি মুহূর্তে আমাকে করতে হয় সেটা হলো এই পৃথিবীকে ধর্মমুক্ত করতে হবে কারণ ধর্মই সকল অধর্মের মূল ধর্মগুলোই পৃথিবীতে যত অশান্তির সৃষ্টি করেছে ঠিক আছে না কিন্তু ধর্মবাদীরা ওরা তো ধর্ম বিক্রি করে খায় যারা মোল্লা বাইবেল যারা করে বাইবেল গীতা মহাভারত ত্রিপিটক বেদ ওরা এগুলো পড়েনি কেউ আপনি জানেন মুসলমানদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই ভাগ কোরআন পড়েনি অর্থসহ খ্রিস্টানদের মধ্যে বাইবেল পড়েনি অর্থসহ আপনারা মনে করেন কি বাইবেল কি শুধু ইংরেজি ভাষায় সারা পৃথিবীর সব যত ভাষা আছে সব ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং ফ্রি দেয়া হয় প্রতিদিন বড় বড় শহরগুলোতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের থেকে ফ্রি দেয়া হয় আমি নাস্তিক নই একটা জিনিস অনেকে বোঝে না এই কথাটা মানে কারণ সমস্যা আছে বুঝতে চেষ্টাও করে না নাস্তিক হলো নহে আস্তা যাহাতে মানে যিনি স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন না স্রষ্টায় ক্রিয়েটর হি হু ডাজেন্ট বিলিভ ইন ক্রিয়েটর অ্যান্ড সেই ক্রিয়েটরকে ঈশ্বর ভগবান রাম কৃষ্ণ বুদ্ধা গড খোদা আল্লাহ কে স্রষ্টা হলেন প্রকৃতি মাতা সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার সেই স্রষ্টাকে যারা বিশ্বাস করে না তারা নাস্তিক কিন্তু আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি আচ্ছা ভাই আপনি যারা মুসলমান তারা অন্যদেরকে বলে কাফের কাফের শব্দের অর্থ হলো বিধর্মী অন্য ধর্মে বিশ্বাসী কাফের অর্থ নাস্তিক নয় আর মুর্তাদ হলো মুসলমান ছিল এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে চলে গেছেন তারা হলো মুর্তাদ মানে ইসলাম ত্যাগ করে ত্যাগকারী অথবা এক্স মুসলিম যারা ইসলাম ত্যাগ করেছে তারা হলো এক্স মুসলিম আর আমি মনে করি ধর্মগুলো প্রতিটি ধর্মই 
হিন্দু জোরাস্ট্রিয়ান বৌদ্ধ ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদি ধর্ম এবং জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্ম ভেঙে খ্রিস্টান কি হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম হয়েছে আর কি হয়েছে শিখ ধর্ম হয়েছে তাই না ইহুদিদের ধর্ম ভেঙে খ্রিস্টান ধর্ম হয়েছে এবং খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের ধর্ম ভেঙে মুসলিম ইসলাম ধর্ম হয়েছে তাই না আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশের পাক বাংলা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ছিল খ্রিস্টান ছিল বুদ্ধ ছিল এবং গরিব মানুষগুলো ধর্মান্তরিত হয়েছে যারা সমাজে উপস্তর উপরের স্তরে আছে বড় বড় দলগুলো তো দেখেন যারা বড় বড় নেতা তারা কি দল পাল্টায় তারা তো মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পায় তাদের দল ক্ষমতায় গেলে ক্ষমতায় না গেলেও ওরা অনেক বড় বড় থাকে বিরোধী দল থেকেও তারা অনেক সুবিধা পায় তাই তারা দল পাল্টায় না পারত পক্ষে যখন সুবিধা নিতে চায় সুবিধা বঞ্চিত হয় আরও বেশি সুবিধা পেতে চায় যেমন আমাদের দেশের ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ডক্টর কামাল হোসেন ডক্টর বদ্রদুজা চৌধুরী কর্নেল অলি আহমদ এই ধরনের কিছু কিছু নেতা তারা দল পাল্টিয়েছে হ্যাঁ দল পাল্টিয়েছে নতুন দল করেছে অনেকে কিন্তু মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা করে না এদেরকে কেউ ভোট টোট দেয় না কিন্তু ভোট দেয় না এরা দাঁড়াইলে তাদের জামানত বা জ্যাপ্ত হয়ে যায় কিন্তু কোনো দলের মার্কা নিয়ে যখন দাঁড়ায় নৌকা মার্কায় দাঁড়াইলে কলা গাছও পাশ করে কোনো কোনো এলাকায় ধানের শীর্ষ নিয়ে দাঁড়াইলে কলা গাছ দাঁড় করাই দিল পাশ করে যায় এটা পার্টির কারণে সরি ঠিক ধর্মগুলো ঠিক আগের দিনে রাজনীতি ছিল ধর্ম এখন আমরা যেটাকে রাজনীতি বলি ও সরি গ্যাস একটু এনার্জি ড্রিঙ্ক মদ বলেন কেন তো কথা আছে গুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন আলতু ফালতু টেক্সট যারা লেখে আসলে ওরা অশিক্ষিত বরবর ছোট লোক মূর্খ এত সহজ করে কেউ আমাকে কখনো বোঝাতে পারেনি কোনো শিক্ষক এত সহজ ভাষায় সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারে না কঠিন কঠিন করে বলে তাই মানুষ বোঝে না ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ছোট লোক গরিব অশিক্ষিত মূর্খ বর বর আমাকে বলেছে গালে দিতে আমি দিয়েছি আমি গালি দেই না আমি দিয়ে শব্দ বোমা মারি শব্দ বোমা মারা মেরে আমি আহত করে দিই কলেজা বিদীর্ণ করে দিই আমার ক্লাসে সেমিনারে কোথাও ট্রেনিংয়ের ওয়ার্কশপে যেখানেই আমি যাই কোথাও বক্তব্য রাখি আমি যখন বক্তব্য রাখব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট কনসেনট্রেশন না হলে আমি বের করে দিই আমার ক্লাস থেকে বের করে দিই যত বড় সাহেব যত বড় রাজনীতিবিদ যত বড় মন্ত্রী মিনিস্টার প্রফেসর যত বড় লেভেলের যেই হয় না কেন যদি আমার বক্তব্য থাকে সেখানে আমি বলে দেই ফিন ড্রপ সাইলেন্ট কোনো কথা বলা যাবে না কারোর সাথে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনসেনট্রেশন এবং আমার কথা বলার মাঝখানে কথা বলা যাবে না আমার বক্তব্য শেষ হবে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করতে হবে 
कागज कलम दिए दी अपारा लेखें नोट डाउन करें को प्रश्न थकले पर बोलम नासिक नई जरा नासिक बोले ता मूर्ख ता अशिक्षित बरबर ता छोट लोक ता धर्म कीना गोलम धर्म व्यवसायी मौलवदी एवं ओरा धर्मी सन््रासी धर्म सेवा दास धर्म मध्यमे भिन देश संस्कृति के निजे देशे एने प्रतिष्ठित करा एजेंट कारण धर्म बिक्री को खाए आर राजनीति आपने देखें मार्सबाद लैनबाद मौसुतुंगे मतबाद देश बसिभाग जे सब लैपटिस्ट गो आरा अशिक्षित मूर्ख बर बर ओरा थिरी मुखस्त कर अच्छा भाई राशिया पंचाश डिग्री माइनस सेलसियस ठाठ डिग्री माइनस सेलसियस से आलू खेई मानुष बाचे आलू दिए भोटका बनाए शुकुरे माँस खाए नीतर देशे ता बाचते पर तक एन तर देश थिरी नहीं मानूष गरमे मन जाए चल्लिस पाँच चल्लिस डिग्री प्लस नाम सब बाहर जाए सर्बी और ओर सर्बी शुद्ध जमे एन ओखान आबहवा आबहवा के एक देशर मानुषर खावा माँ खाई शाक सब्जी खाई लता पता खाई बिस्टी है पानी घर घर चाल नहीं गत सप्ताह जन साथ कथा हमेशी बोले मामा घर चाल नहीं बिस्टि पड़े क्या टीन नहीं टीन सब छिद्र हो ग अरे महामसीबत एम एरक बीस कोटी मानुष के कि टा दिए हेल्प करते एरा क्यों गरीब हल वही काटमल्लारा बदमाश ता काम कर दरकार नहीं आदम बनाओ आल्ला खावे मुख दिए जिन रे भाई आहार दीबें सब बोले बोले बांगलेशर जनसंख्या एत बाड़ाई से और ये कत बीस गत पचिस बस त्रिश बस जबत एरशाद पर जो अथर्व सरकारगुल कौ जन्म नियंत्रण करना एरशाद समय निविड़ी भावे तरह नय बस क्ज करार सूझ हो यूनिटेड नेशनस एडभइजर हिसाब से तोने सपोर्ट दिए नम्बर वान समस्या हल अधिक जनसंख्या जन जनसंख्या नियंत्रण के बेपारे एरशाद सहेब जिरो पपुलेशन ग्रोथ कर मानी एक जो मरल एक जन जन्म नहीं जिरो पपुलेशन ग्रोथ मानी बीस कोटी थे बीस कोटी तैना और जो बस मरे तेल जनसंख्या कमे जाए जदि कम मरे जनसंख्या बेड़े जाए मृत्यु हारे साथ जनसंख्यार बाड़ा एवं कमा निर्भर कर उत्पादन खेत जेमन शस्य उत्पादन है तद्रुप भावे बांगलेश मानुष और किचू पारुक और ना पारुक भाई आदम बनान बेपारे बड़ उस्ताद बोझना आदम बनान बेपारे बड़ उस्ताद ये क्योंकि क्लानि नहीं तरह और हमारे असभ्य अथर्व किस कि बुद्धिजीवीरा मानव सम्पद बड़ सम्पद विदेशे पाठाइया वैदेशिक मुद्रा अर्जन करते ठीक नए भूल स्वास्थ्यवान सुस्थ्य अधिकारी मानस जदि आपनी तैरी करें मानव सन्तान तक जो सुशिक्षा दे 
কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয় মাদ্রাসা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি কারিগরি শিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে কিন্তু বেকার থাকে না কেউ একজন কৃষকের কোনো শিক্ষা নাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই ওই বাপ দাদায় নাঙ্গল কেমনে ঠেলছে কিভাবে করেছে কোথাও কিভাবে কখন সার দিতে হবে পানি দিতে হবে কি বি কোন খেতে কি লাগাতে হবে এটা তারা বুঝে না তাই আমি মনে করি প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে যেখানে মানুষ কৃষি চাষ করে তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া উচিত ঠিক না এবং কৃষিবিদ তৈরি করা উচিত আমি তো বলেছি প্রত্যেক উপজেলায় কৃষি কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ডিস্ট্রিক্টগুলোতে বড় বড় ডিস্ট্রিক্টগুলোতে প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টে একটি করে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এবং টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি খোলা উচিত এবং যারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বানাচ্ছে ওই যে ব্যবসায়ীরা গার্মেন্টসের মালিকরা আমি জানি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আমার একজন কাকা উনি মারা গেছেন উনি ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম আপনারা অনেকে শুনেছেন তার নাম উনি অনেক বড় অধ্যাপক ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন তার আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতেন পাকিস্তান আমলে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পরে বিদেশ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন এবং ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে তিনি ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন তা আমাকে বলল যে বাবা উনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন দুই বছর চালাইয়া চার বছরের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উনি আপাল আমি বললাম কি জন্য ছেড়ে দিলেন কাকা বলে যে বাবা তুমি তো বুঝবে না তিরিশ জন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মিলে এই বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছে এখন তারা এক একজন আইসে আমাকে অন্যায় দাবি করে এটা করেন ওটা করেন এরকে বর্তি কি কি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যাপার তো উনি বললেন যে আমি কি এই তিরিশ জনকে কখনো হ্যাপি করতে পারব বলে তুমি তো জানো আমি একজন নীতিবান মানুষ আমার দ্বারা এটা সম্ভব না আমি শিক্ষকতা করব এটাই ভালো পরে তিনি ওখানে ছিলেন উনি আর্টস ফ্যাকাল্টি ডিন ছিলেন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন মৃত্যুর কিছুদিন আগ পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেছেন তো আমি যেই কথাটা বলতে চাই সেটা হলো যে কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে কিছু কিছু অশিক্ষিত মূর্খ অতি ফাজিল লোক আছে বলে কি বাংলাদেশে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে এরা আবার কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট মার্সিস্ট মাওইস্ট ল্যানিস্ট এক একজন মহাপণ্ডিত এক একজন মহা দার্শনিক মহান নেতা হয়ে গেছে আমি ওদেরকে বলে তোদের মুখে জুট আমার উচিত তোরা অশিক্ষিত মূর্খ বরবর তোরা কিছুই জানিস না আরে মাদ্রাসা মানে কি ওখানে তো ঘর আছে না পড়ায় তাদের মাদ্রাসার সিলেবাসের সাথে তাদের সিলেবাস থাকবে ধর্ম শিক্ষা চলবে সাথে সাথে কারিগরি শিক্ষা দিতে হবে প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় প্রত্যেকটি ক্লাসে ক্লাসে কম্পিউটার দাও ছেলে মেয়েরা কম্পিউটার শিখবে হ্যাঁ সেখানে গ্রিল কি করে মেশিন গ্রিল মেশিনে কাজ করে সেগুলো শিখাও যদি তারা বিদেশেও যায় সেখানে গিয়ে তারা কাজ করতে পারবে ভাই হাত পাও নিয়া আপনি এম এ পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে বিদেশে আইসে কি করবেন কারিগরি কোনো শিক্ষা নাই হ্যাঁ কারিগরি শিক্ষা দিতে হবে বর্তমানে দেখেন ভারতে সেই কম্পিউটারের উপরে সিলিকন ভ্যালি ভ্যালি ডেভেলপ করা হয়েছে বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা বিশেষ করে কম্পিউটারের উপর ছেলে মেয়েদের প্রচুর আগ্রহ আমি দেখতে পাই অনলাইনে তারা আসে এই যে কম্পিউটার না জানলে ফেসবুকে আসতে পারত না কম্পিউটার না জানলে পালটকে আসতে পারত না কম্পিউটার না জানলে অনেকগুলো ভয়েস সেটিং রুমে আসতে পারত না ফ্ল্যাট সেট আছে অনেকে জানে না খবরগুলো জানিয়ে দিলাম ভয়েস ভয়েস সেট রুমে যেগুলো তোমরা আরও মজা পাবে পালটক ডট কম লগ ইন করে দুই মিনিটের ভিতরে ঢুকে বড় 
অনেকে এসে ফেসবুকে আমি বলার পরে অনেকেই গিয়েছে সেখানে কথাবার্তা বলে তারা অনেক প্রশ্ন করে অনেক বন্ধু বান্ধবী অনেক ধরনের মজা করে সারা পৃথিবীর সারা সকল দেশ থেকে অনেক বাংলা ভাষাভাষীরা আসে প্রায় বিশ বছর আগে আমি এই পালটক বাংলা সাব ক্যাটাগরি এটা খোলাই ছিলাম সে পালটকের অথরিটিকে আমেরিকাতে টেলিফোন করে বলে বাংলাদেশ সাব ক্যাটাগরি ছিল না তো যাই হোক যে কথা বলছি আমি নাস্তিক নই আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি বাট আমি মনে করি শুধু মনে করি না আমি প্রমাণ সহকারে অথরিটি নিয়ে বলছি প্রতিটি ধর্মই মানুষ তৈরি করেছে এবং পুরুষগণ তৈরি করেছে ধর্মগুলো ধর্মগ্রন্থগুলো পুরুষগণ লিখেছেন তাদের মতো করে আইন তৈরি করেছে ধর্মগ্রন্থগুলো কিন্তু আইনের সমস্তই ল নিয়ম কানুন কিভাবে কি করতে হবে সব কিছু ধর্মগ্রন্থগুলোকে বলা আছে এবং প্রতিটি ধর্মই জীবন ব্যবস্থা এখন উন্নত জগৎ হয়েছে উন্নত জীবন হয়েছে পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ ব্যবস্থা এখন ডিজিটাল যুগ যখন ধর্ম পৃথিবীতে এসেছিল তখন কিন্তু পার্লামেন্ট ছিল না পুলিশ আইন বিভাগ হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট এগুলো ছিল না সরকার ব্যবস্থা ছিল না মানুষ বনে জঙ্গলে বসবাস করত তখন মানুষ নিজেরা নিজেদের মতো করে তাদের এলাকা ভিত্তিক পাড়া ভিত্তিক গ্রাম ভিত্তিক বিভিন্নভাবে মানুষ আচার বিচার করত তাই না পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দরবার করত আমি শুনতে আমাদের এলাকায় বলতো দরবার হ্যাঁ মরলরা বসে দরবার করতেন তারা যে রায় দিতেন সেটাই মেনে নিতে হতো এখন আর ওই সব দরবার মাল মেল বিচার হয় এখনও অনেক সমস্যার সমাধান স্থানীয়ভাবে মানুষ করে কোর্ট কাছারিতে যেতে হয় না উকিলদের পয়সা দিতে হয় না থানার পুলিশদের ঘুষ দিতে হয় না তাই না অনেক ব্যাপার আছে এমনকি বিচারপতিদেরকেও কিনে ফেলে টাকা দিয়ে তো এ অবস্থা আরও ডেভেলপ করবে আমি মনে করি বাংলাদেশে এখন যত পুলিশ আছে তার চেয়ে দশ গুণ পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো উচিত এবং তাদেরকে মডার্ন ইকুইপমেন্ট দেওয়া উচিত লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া উচিত কারণ দেখা গেছে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে এসছে তাদের মোটরসাইকেলে হলো তিনশো আপনার কি বলে সিসি বলে না হর্স পাওয়ার আর পুলিশের আছে একশো পঞ্চাশ সিসি তাহলে পুলিশ কি ডাকাতদের ধাওয়া করতে পারবে ধরতে পারবে বলেন পারবে না এখানে পুলিশের দোষ কি ডাকাতের সংখ্যা তিরিশ জন পুলিশ গেছে তিনজন পাঁচজন অথবা দশজন ডাকাতদের কাছে মানে অস্ত্র আছে যেখানে কি পুলিশ মারা যাবে না পুলিশদের মেরে মেরে ফেলবে কাজেই আমি মনে করি পুলিশ শাসিত দেশ হতে হবে একে তো হলো আরও দশ গুণ মানুষের এখন কর্মসংস্থান হলো তাদের উচ্চশিক্ষিত লোকদেরকে পুলিশে নিতে হবে তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে দিতে হবে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সুন্দর বাস আবাস দিতে হবে তাদের ছেলে মেয়েদের জন্যে সুন্দর স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে তারা আর ঘুষ খাবে না চুরি করবে না তাই না কেন ঘুষ খায় কেন চুরি করে অভাবের কারণে তাদের ঘরে টেলিভিশন নাই সোফা সেট নাই কার্পেট নাই আপনার আছে তো ওর ওদের হিংসা হয় না ওদের বউ বলে যে আমার বান্ধবী হাসির ঘরে তাদের কত রকম সোফা সেট কার্পেট নতুন নতুন ঘর অনেক অ্যাপার্টমেন্ট আছে তা হাসির জামাই নতুন গাড়ি কিনছে তুই বেটা পুলিশ তোরে বিয়ে করে আমার জীবন শেষ আমি বছর মাসের পনেরো দিন না যাইতে আমি আমার ঘরে বাজার করতে পারি না বেচারা পুলিশ তখন যাইয়া ঘুষ খায় ঘুষ খায় খাইতে হয় না অফিসে একই অবস্থা কারণ সাপ ঘুষ খায় বড় সাহেবরাও খায় হ্যাঁ গুলশান বনানি বারাত ঝারা ধানমন্ডিতে বড় বড় বাড়ি বানাইতে হইব ছোট ভাড়া বাড়িতে থাকা যাবে না অ্যাপার্টমেন্ট থাকতে হবে গুলশান বনানিতে বাড়ি ঝারায় অ্যাপার্টমেন্ট নাই তুই গোরানে থাকা ছোট লোক বস্তি 
তোর বিয়া করে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে তখন বেচারা কি করবে ঘুষ খাবে তাই না কাজেই আমাদের বুঝতে হবে সরকার ইচ্ছা করলেই অপরাধ দুর্নীতি ঘুষ হত্যা ধর্ষণ রাহাজানি বন্ধ করতে পারবে না তার জন্য প্রতিটি জনগণের প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে তাই না এই যে মাদক দ্রব্য কারা আনে কারা বিক্রি করে কারা খায় কারা ব্যবহার করে মানুষই আমাদের দেশের জনগণ করে তবে এর জন্য দুইটা গোষ্ঠী এরা আমাদের বাংলাদেশি নয় বাঙালিও নয় রোহিঙ্গারা আসার পর থেকে এটা বেড়ে গেছে আমার হাসু আপাকে আমি প্রথম বলেছিলাম ওইখানে ওয়াল করে ফেলো রোহিঙ্গাদের বাড়ি এখানে ঢুকতে দিবে না ওদের দেশে ওদেরকে মেরে ফেলুক আমাদের দরকার নেই এত মায়া দেখানোর কারণ ওরা খুব খারাপ জাতি ওরা অশিক্ষিত মর্ক মূর্খ বর্বর ওরা নামে মাত্র মুসলমান ওরা ইসলামের শত্রু ওরা নিজেরা নিজেদের শত্রু ওরা কোরআন শরীফ কেটে কোরআনের ভিতরে ইয়াবা ঢুকাইয়া নিয়ে আসে বিক্রি করে আপনি জানেন কিভাবে এবং শরণার্থী যখন দলে দলে আসছে তাদের গাঁটটির মধ্যে ইয়াবা নিয়ে এসছে আর একটা হলো অনেক আগের থেকেই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পরপর যেই নন বেঙ্গলে বিহারিগুলো ঢাকা শহরে জেনেবা ক্যাম্পে আসে মোহাম্মদপুরে মিরপুর কোথায় কোথায় এইভাবে আছে তারাও দুর্নীতিবাস তারাও এই কাম করে ইয়াবা মাদক দ্রব্য ডাইল কি বলে ফ্যান্সি ডাইল কিল এগুলো সব ওরা গোপনে ব্যবসা করে ওদের কাম কাজ নেই তাহলে আপনারা বুঝেন ওরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে চরিত্রহীন করেছে মাদক আসক্ত করেছে নেশাগ্রস্ত করেছে এবং এর জন্য আমাদের রাজনীতিবিদরা তাই তারা খুব ঢিলা আরে বাবা যেই কঠোর হয়েছ এখন হাসপা যে হুকুমটা তুমি এক মাস দুই মাস আগে দিয়ে গেছ এই এই অবস্থাটা তুমি আরো দশ বছর আগে দাও নি কেন নয় বছরের উপরে তো ক্ষমতায় আইসো তুমি তার আগে আরো পাঁচ বছর ছিল অন্যেরাও ছিল তারা কেন কঠোর হয়নি কেন হ্যাঁ কাজে আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে আরো কঠোর হতে হবে আমাদের জনগণকে আরো সচেতন হতে হবে এবং জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠন করতে হবে গণতন্ত্র না থাকলে দেশে এই ধরনের অবস্থা সামাজিক দুর্নীতি অন্যায় অত্যাচার জুলুম রাহাজানি ধর্ষণ এগুলো বেড়ে যায় অপরাধকারীরা অপরাধ প্রবণতা তাদের বৃদ্ধি পায় বিভিন্নভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ধর্ষণ করে হত্যা করে চুরি করে ডাকাতি করে রাহাজানি করে এবং ওই সব করতে না পারলে মাদক আসক্ত হয়ে গাঞ্জা খেয়ে বুম হয়ে পড়ে থাকে মদ খেয়ে পড়ে থাকবে তারে কি করবে আমি বলবো মদ খাও কম কম করে খাও কিন্তু কাম করো কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করো আর ছাত্র ছাত্রীদের নেশা করার কোনো যুক্তিই নেই ভাই আমি আর দুই বছর পরে সত্তর বছর বয়স হবে আর আমাদের এখানে ইউরোপে বিশেষ করে অস্ট্রিয়াতে এটা ট্রেডিশন আমরা পানির পরিবর্তে বিয়ার খাই খাই না তো পান করি হ্যাঁ খাবেন বিয়ার খাবেন আস আচ্ছা ভাই আমি বিয়ার খাই কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলি না চুরি করি না রাহাজানি করি না ডাকাতি করি না অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করি না অন্যের নারী জোর করে নিয়ে যাই না ধর্ষণ করি না সরি কারো মনে আঘাত দেই না কারো সরি গ্যাস গ্যাস বিয়ার খাইলে একটু গ্যাস হয় সরি নেবার মাইন্ড তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিজের জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলুন জীবনকে উপভোগ করুন নিজের 
बोझा नीचे हबें ना बेकार थकबें ना माँ बाबार घाड़े बस खाबें ना समाज बोझा हबें ना राष्ट्रे ऊपर बोझा हबें ना नतून प्रजन्मे सकल हमार प्रिय छोट भाई बोन बा नाती पुती जरा सबाई के बोल तुम्हरा निजे के भलोबास तरपर तुम तुम्हार परिवार जन स्वजन भलोबास देश के भलोबास निजे पाए दाड़ाओ हमार थिर एलो आन एंड एनजय निजे पैसा कमाओ रुचि कर सुंदर जीवन जापन करो तेजे देखो हमें प्रिंसर मत चल हमार कि सुंदर टेलीविसन आोफा सेट आट आंदर विछना आंदर लैपटप आड्रप जाओ भर्ती सब जमा कपड़ अगणित सुंदर अनेक सुंदर बान्धवी आखे हमार गिटार आ कत रकम खेलना नातिन के देखाई क्लाउदिया के देखार प्रिय बान्धवी क्लाउदियार नाम नातिन नाम रेखे क्लाउदिया हाँ सुट हो अक्टोबर पचिस तारीख चार बचर पूर्ण हो तो तुम्हारा भलो थको सुस्थ थको लाभ यूर सेल्फ फार्ष्ट आगे निजे के भलोबास भलोबाजे अने के प्रेमिक प्रेमिका प्रेमे पड़े बोले कि हमें तुम्हें भलोबासी हमार जीवन थे तुम्हें बसि भलोबासी भाई ये पृथ्वी सब चेत बड़ मिथ्या कथा निजे जीवन थे क्यों कख का बसि भलोबाशेना एरा बोले आवेगे कथा बोले और किसुस बेकुब आरा आत्महत्या कर देखे प्रेमिकार जन्े प्रेमिक आर दुई जन एक रसित फाँसी दिए दुई जन एक साथ विष खे मरे गामाजिक अवस्थान जो एट अवश्य समाज व्यवस्था दायी ओर स्वीकृति दे प्रेम सिलेटर एक ऐले एक मे देखे और प्राय सत आठ बस आगे मना है बांगलेशर निजे पत्रिकाय ऐलेटा मन हिंदू छो अथवा मेटा हिंदू छो अथवा ऐले मुसलमान ए रखम जानी कि कहनी एक हिंदू और एक मुसलमान छो ओरा प्रेम कर फैमिली थे तरह बाधा दिए तक मेटा तर जत आ मायर सोना दाना जा पाई सेगल नहीं गे टा पैसा ऐलेटा जतटुकू पार से नहीं गे चिटंगा गए एक होटे छो जत दिन तर टा पैसा छो से दिए खे दे मजा कर फूर्ति कक्सस बजारे घरे से एक दिन दुई जन एक रात गलाय जड़िए चढ़िए घुमे बड़ी बाघ पीस पान कर दुई जन मरे तरपर देखा गल मेटार पोस्टमर्टमे धरा पड़े मेटी प्रेगनेंट हो फैमिली इच्छा कर लेकिन एक्सेप्ट करते तो ये देखें क्या बोल धर्म ही सकल अधर्म मूल धर्म से बाधा हो धर्मी कारण तर प्रेम के स्वीकृति देवी कई धर्म देवाल ना थकले एमटी हतो ना तईना तो पृथ्वी से एक धर्म थे से प्रेम धर्म एवं से प्रेम धर्म प्रवर्तक प्रेम धर्म सर धर्म प्रेम धर्म शांत धर्म प्रेम धर्म प्रगतर धर्म प्रेम धर्म मुक्तर धर्म लाभ इज पावर लाभ इज पीस लाभ इज हैपीनेस लाभ इज लाइफ लाभ नेवर डाइज जय जनता जय मानवता एखार जय बंग बोलना क्या जय बंग बोले एक निजे के बंध कर फिली बद्ध कर फिली तीन यूनिभार्सल जय बंग बोलना आज थे 
এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জয় জনতা জয় মানবতা জনগণই শক্তির উৎস জনগণই পারে সারা পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে আমরা সারা পৃথিবীকে ধর্মমুক্ত করব আজকের এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমরা সবাই বিদায় নিচ্ছি মানে বিদায় মানে কি আমরা একে অপরের হৃদয়ের মধ্যেই অবস্থান করছি যারা আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসেন যারা আমাকে তোমরা আমার ভাই বন্ধু বান্ধবীরা আছ সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ সবাই সবাইকে ভালোবাসি তোমার পাশে যে আছে তাকে বলো আই লাভ ইউ এবং শুধু বললে হবে না তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমুখে বলবে আই লাভ ইউ এবং এই ভালোবাসা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে ভালোবাসার আলোয় পৃথিবীকে আরও কিছু করতে হবে তাইলে আমাদের এই পৃথিবীতে কোনো হত্যাযজ্ঞ ধর্ষণ লুটপাট ডাকাতি রাহাজানি কিছুই হবে না তবে তার জন্যে পূর্বশর্ত হলো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে বেকারদের জন্যে বেকারত্ব দূর করতে হবে মানুষের অভাব অনটন দূর করতে হবে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য স্বনির্ভর করে তুলতে হবে জগতের সকল মানুষ সুখী হন সকল প্রাণী সুখী হোক শুধু মানুষ সুখী হলে হবে না পশু পাখি লতা পাতা বৃক্ষ সব কিছুকেই সবার প্রাণ আছে সবাইকে সুখে থাকতে হবে সবাইকে শান্তিতে থাকতে হবে তাহলেই আমাদের এই পৃথিবী বসবাসের মনুষ্য বসবাসের উপযোগ্য হবে পশু বসবাসের উপযোগ্য হবে প্রাণী বসবাসের উপযোগ্য হবে এই যে কোরবানির ঈদ আসতেছে ভাই কত নিষ্ঠুরভাবে কোটি কোটি পশু জবাই করে আপনারা আমরা খাই এই সিস্টেম চালু করেছে আমাদের পূর্বপুরুষরা পশু জবাই না করলে আগে কি খেত মানুষ একসময় লতা পাতা খেত হ্যাঁ তো এই ব্যাপারে আপাতত কোনো কথা বলবো না তবে কোরবানি করেন নট ব্যাড ফট করে এটা বন্ধ করা যাবে না নাইলে কি খাবেন বাঁচতে হবে কিন্তু ভাই রাস্তাঘাটে ছোট বাচ্চাদের সামনে ধরে এত কঠিনভাবে পশুদের ছোঁয়াইয়া দিয়া জবাই করবেন না ভাই একটু লুকিয়ে চুকিয়ে করুন কোরবানি দেওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গা ঠিক করুন ওই সব জায়গাতেই শুধু কোরবানি দিন এবং রাস্তাঘাটে দিবেন না রাস্তাঘাট অপরিষ্কার হয় আবর্জনা ভরে যায় দুর্গন্ধ ছড়ায় রোগ জীবাণু সৃষ্টি হয় মানুষ অসুস্থ হয় পরিবেশ নষ্ট হয় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয় জনতা জয় মানবতা প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম লাভ ইস পাওয়ার